ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാറാസ് ഫുഡ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിലും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമായ ചിക്കൻ പൊട്ടി തെറിച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പേര് പോലെ തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളതും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് ചിക്കൻ പൊട്ടി തെറിച്ചത് അപ്പോൾ അളതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഇല്ലില്ലാത്ത ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഞാൻ ബ്രസ്റ്റ് പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും അതിനെ ഒന്ന് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് നേരിയതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലേ ഈ ഒരു ചിക്കൻ നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നല്ല നൈസായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് എടുത്താൽ തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ നല്ല തിന്നായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം നമുക്ക് ഈ ചിക്കനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെ എല്ലാം അവിടെ തിന്നായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് നീളത്തിന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം എങ്കിലേ നമുക്കിത് സ്റ്റിക്കിലോട്ടൊന്ന് കോർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസിൽ വേണം നമ്മൾ നീളത്തിന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം അവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലകൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഇത് രണ്ട് സോസും നമുക്ക് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതിയാകും പിന്നെ ഈ ഒരു മസാലയ്ക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വിനഗറിന് പകരമായിട്ട് നാരങ്ങ നീരായിരുന്നാലും മതിയാകും പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ചിക്കൻ എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഒരു മസാലയ്ക്ക് പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മസാലയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും മാറ്റി വെക്കണം രണ്ട് മണിക്കൂറില്ലെങ്കിലും ഒരു കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്രിസ്പ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സമോസ ലീവ്സ് ആണ് ഒരു പത്ത് സമോസ ലീവ്സ് എങ്കിലും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഒന്ന് കത്തിരി കൊണ്ടൊന്ന് നൈസായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല തിന്നായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് എങ്കിലേ ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇത് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സൈഡിലോട്ടും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നീളം ഒന്ന് കുറഞ്ഞിരിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ ലീവ്സും ഇതുപോലെ വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് എല്ലാം അവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കണം എങ്കിലേ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റായി വരത്തുള്ളൂ ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് തന്നെ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റിക്കിലോട്ടൊന്ന് കോർത്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റിക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള സ്റ്റിക്കാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ചിക്കൽ നിന്ന് ഓരോ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് കോർത്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ പുറകിലോട്ടും ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വേണം കോർത്തെടുക്കാനുള്ളത് എങ്കിലേ ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വേണം ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇതുപോലെ വേണം ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം കോർത്തെടുക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെറുതാണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാകും കണ്ടോ
കണ്ടോ ഇതുപോലെ വേണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിനി ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാ ചിക്കനും ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് ഈ ഒരു കോട്ടിങ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനുള്ളത് സമോസ ലീവ്സിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വേണം കവർ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റിക്കെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കൊക്കെ കവർ ആകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പാൻ ആയിരിക്കണം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം എണ്ണയും ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കരുത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് നല്ല ക്രിസ്പി ആകുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഒന്ന് മറിച്ചിടണം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഒന്ന് മറിച്ചിടണം അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം കണ്ടോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതുപോലെ വേണം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ചിക്കൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താലേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും താങ്ക് ഫോ